着我追剧。谁叫你非要跟梁少离婚？活该去做这种下贱的工作。江雪梨，你别忘了，你那个小野种现在还等着医药费救命呢。江雪梨，快出来！来了。マネで着ない欲のスワッグ、俺たちにしかないスワッグ、肩の力抜いてラックラック、遊び働いて曲書く、覚え夢で書くでは書く、遊んでパスポートに増やすスタンプ、老後は贅沢に暮らす、商売道具はこのスワッグ、そういう。你的人生已经毁了，我们分手吧。只有和梁六七在一起，我才能过上想要的生活。张雪林，你根本就没有心，我会让你后悔的，我会让你后悔的。怎么，江雪林，你傍上了梁六七，看到老情人都不认识了吗？好久不见，沈思年。这种下流的手段害沈思年入狱，杨有琪，你这是手段害你！再怎么骂我也无济于事。现在只要你成为家，我就放了，否则他就不只是入狱这么简单。好，我答应。江雪莲，他。你来干什么？你干什么？怎么，刚跟我离了婚，就混成了这种？你就这么忘不掉？梁又琪，我和你离婚跟他没有任何关系，只是因为你是个彻头彻尾的畜生。你最好无我，离他，都远一点。看你是不挨打就不知道，乖乖听话。住手！想见你，只想见你，未来过去，我只想见你。See you, never gonna wait. That I will someday, never far away. 他妈找死！知道我是谁吗？我会不知道你是谁，梁月琪。你的情况我再清楚不过了。江雪梨当初背叛，爬上了我的床，没想到你还能这么大意，继续睡我睡烂了的女人。嗯、你敢动我，我一定饶不了你！你给我等着，你给我等着！江雪梨，这就是你要过的好日子。这与你无关。他给你多少钱，我可以给你双倍。你知道你在说些什么吗？你不就是想要钱吗？你说个数，以我现在的身价，出得起比他更多的钱。你疯了，十四年。是子念，你疯了，会被人看到。我是疯，但我是今天才疯。早在六年前，你背叛我的那一天起，我就已经疯了。沈思念，我和梁瑶琪已经结过婚。你什么意思？我和梁瑶琪结婚了。你当我是傻子吗？你要是和梁月琪结婚了，他会让你在这种地方当服务生吗？是我自己要来的
，我们只是吵架了。所以，所以即使他这么对你，你也还是要和他在一起。是。是。窗外的大雨下了一夜，是我落的泪。江水里。才被你一次又一次的作践。你许的承诺还算吗？小三，说我对不起，你就恨我吧。我这么一个活在地狱里的人，早就配不上你了。我是他。一杯加浓冰美式。一杯加浓冰美式。你长得好漂亮呀！你长得也很可爱，但是小朋友最好不要喝咖啡，给他换一杯牛奶。好的，先生。你结婚了吗？没有啊。那你有女朋友吗？没有啊，太好了，妈咪也单身。你长得这么漂亮，妈咪可定喜欢。你来追我爸比，好不好？看来是个没有爸爸的孩子。小丫头，你的妈妈在哪儿呢？妈妈，妈妈在那边。嗯，妈妈呢？妈妈走丢了。妈妈呢？嗯、妈妈。小朋友，你没事吧？你怎么了？哎，说，你是有心脏病吗？叔叔现在带你去医院。这孩子有贫血性心脏病，你是孩子爸爸吧？按理说不是你，就是孩子妈妈患有心脏病。我我是有心脏病，但我不是孩子爸爸。医生，小丸子你要了。医生，我女儿怎么样了？没什么事，幸好孩子爸爸送来的及时。您误会了，他不是。孩子有心脏病，你怎么敢把他一个人丢在那儿？我只是去买吃的。我江雪梨，你为什么总是那么自以为是？我有会主意，今天麻烦你了。小满，她是哪年出生的？我不能让她知道小满是她的女儿。可你没关系。没关系？那她为什么和我一样有贫血性心脏病？你回答我为什么？放手吧。小满，她到底是不是我的孩子？她是我和梁有琪的孩子。当初就是因为我怀孕，所以才和你分手。至于心脏病。可能这就是我的报应，沈思念，对不起，江雪莉，你根本就没有心。小曼，对不起，是妈妈来晚了。妈妈，她就是我爸爸，对不对？小曼为什么会这么觉得？因为你骗了爸爸，我根本不是那个大魔头的女儿，而且我的心脏病就是遗传性的。小满，妈妈对不起你
，你女儿的检查结果出来了，需要心脏搭桥手术，请您尽快缴纳，手术费用四十万，否则随时都有生命危险。四十万，我要怎么才能凑齐这四十万？先生，您是要办理入住吗？我们这边需要先登记一下个人信息。开的哪间房啊？先生，您这是要干什么？你妈已经收我钱了，现在就是我的人了。啊、我妈收钱是她的事，跟我没有关系。你要钱，找她去。哎，老高，你给脸不要脸啊！你个离过婚的，不知道被别人睡过多少次的女人，跟我装，臭娘们儿！哎哎，如果你能让他降落。你他妈谁呀、啊、你？还什么沈世军他的总裁？沈世军，他居然是沈世集团总裁。沈沈公子，我我我狗也没认出来是您啊！我也不知道她是您的女人呐、啊！不想死就赶紧滚！哎哎哎，我我滚我滚！某些人的审美真是每况愈下呀！十四年。我怎么？你之前说的话还算数吗？什么？你说，如果我，你就可以给我很多很多钱，是真的吗？如果我没记错的话。是你亲口告诉我你已经结婚了，怎么？难道红杏出墙已经成为江小姐的常态了？但是不好意思，我沈思年不是你和他那种人。我和他已经离婚了，你还爱我吗？我还爱你哦，我没办法看着你双眼说那句话。你不会是想说？你懂我的吗？你还没能忘记我们之前的感情。喂，张老师。什么？你们怎么可以这样对小满？好，我马上过来。什么事儿？和你没关系。梁先生，是你，小满。你凭什么开除小满？小满妈妈，梁先生可是我们幼儿园的董事，你跟他说话最好客气点。行了，张老师，你先出去吧，我和他们俩还有点私事要聊一下。好的，您有事随时叫我。小满。妈妈和梁叔叔还要处理一些私事，你先到楼下滑滑梯，等一下妈妈好不好？咱们开发区的项目已经落定了，沈总，你看什么时候可以执行呢？我和他已经离婚了，你们怎么可以这样对小满？等我打字好不好？沈总，沈总。黄总讲完了，等您的意见呢。
，魏延后。梁有琪，你还是跟当初一样，手段卑劣。这个没爹的小贱种，如果没有我，他能上得起这么好的幼儿园吗？我告诉你，现在我们已经离婚了。我为什么还要让他享受优待？不许你这么说，小曼。不过你这张脸，还是那么让我着迷啊！如果你愿意回到我的身边，我不介意继续把他当个小猫小狗养着。你做梦！别着急拒绝嘛！我知道你心里还有姓沈那个小子，但是你别忘了，我给你的这一切，他能给你吗？你也不想，这个小野种从小就没有父亲吧？想想你当初的选择。小花，忍住你，我要你放了他！你竟然用这种下流的手段害沈四年入狱，梁有琪，你真是手段卑劣！你再怎么骂我也无济于事。现在只要你同意嫁。我就放了他，否则他就不只是入狱这么简单。好，我答应，这六年和你相处的每一分每一秒，都让我感到十分恶心。嗯、江雪，别忘了你那个小贱种。有你这种人在，让小满继续待在这个幼儿园，我都心脏。我怎么？是不是有些地方的功能不行，让你格外喜欢对女人动手？你找死！他，我是不是给你脸了？啊！妈咪，我不说你听是妈咪。滚开！干什么？小满，小满，小满！两个忘恩负义的东西，这么多年是谁养了你们？干什么？你先冻死你们、啊！你给我松开！杨小心，松开！啊、你这个畜生！不要伤害小满！小满，小满！住手！你找死！沈思年。怎么，你还想要这个被我玩烂了的烂货呀？要么现在滚，要么我让梁家破产。就凭你呀、啊？当年你心爱的女人抛弃你，转而对我投怀送抱，言听计从。可思年，你还不明白吗？以你的身份地位，你这辈子都玩不过我。你可以试试，试试。试试就试试，我倒要看看一个连女人都搞不定的废物，你拿什么威胁我？立刻收购梁家的所有股份，终止和梁家的所有合作项目。装啊！你继续装啊！废物就是废物。什么？你怎么可能？是的，我呢。好事子，你留着，你给我等着。妈妈，我怕。别怕，妈妈在。妈妈在你为什么还要和他纠缠在一起？给我一个合理的解释。我给我一个合理的解释，我可以答应给你钱。孙思年，我现在没有办法给你解释。怎么，梁又琪给你的条件，又让你摇摆不定了吗？你别在孩子面前胡说八道。漂亮爸爸，别喊我爸爸，江雪莲，你就是这么教育孩子的。在大街上随便拉个人叫爸爸
，她是梁又琪的女儿，凭什么喊我爸爸？你欺负妈妈，我不要让你做我爸爸了。江雪梨，从今以后，我们就当从来没有认识过。如果爱忘了，泪不想多想。那些幸福啊，让他替我到达。如果爱懂了，承诺的代价，不能给我的，请完整给他。小曼，小曼，你别吓妈妈，小曼，小曼。医生，我女儿怎么样了？你女儿是贫血性心脏病，现在急需输血，可是因为现在血库里的 B 型血不足，我伤心死了。我来，不行，直系血清输血很容易引发并发症。不是 B 型，是我的。你不可以输血。我怎么不可以？小满她等不了。医生，是我的。我说了不可以，就是不可以。江雪梨。我希望你搞清楚，那是你的女儿，就是不想和我扯上关系，连自己女儿的死活都不顾了吗？一定还有办法，一定还有别的办法。也真是不可理喻。医生，不用管他，带我去出血。是。你说什么？小曼是你的女儿，马上给我调取过来，不惜一切代价。你为什么要骗我？小曼是我一手带的，这个事情跟你无关，我能养好他。你能养好他？你所谓的养好就是，让他在梁又琴那种人手底下逃生，不会吗？还是让他一而再、再而三的并发进医院？事情结束以后，我的律师会去联系你。关于小满的抚养权具体情况，你不配当小满的母亲。沈思念。沈思念，你心脏不舒服吗？医生，医生，医生！小华，我没事，先救小满。为什么哭了？我只是担心小满，你分明就是。沈总，医生，我女儿怎么样了？已经完全脱离危险了，现在只要静养观察。给小满安排最好的医疗团队，还有医生。您放心，既然是沈总家的千金，医疗团队一定是最顶级的。
，沈思年，谢谢你。没必要，小美也是我的女儿，刚才的情况你也看到了，究竟是谁才能给小满最好的生活？小满是我的女儿。如果不是这场意外，你到底要骗我多久？江雪梨，你哪怕做了母亲，也还是那么自私。是他逼你的，对不对？江雪梨，你告诉我，是他逼你的，对不对？没有人逼我。现在你已经没事了，就一切重新开始吧。江雪梨，我求求你了，你不要走，你想要什么我都可以给你。我想要钱，很多很多钱，我不想再和你过穷日子了。就让我留在轮回的边缘，等一道光线，看见某年某月，我们之间曾经说过的语言。就让它带走你的那瞬间，成为我们的纪念。谁能发现我的世界曾经？喂，你好，幺二零吗？这里有人晕倒了。沈思年，你是一夜没回，还是？你去又回来了，上车。抚养权变更协议，我是不会把小满让给你的。你连最基础的经济能力都没有，拿什么抚养小满？又拿什么给小满治病？你相信我，我会努力凑钱的。继续把自己卖给别的男人，让小满跟你一起遭人唾弃。我就知道你会这样。既然你不肯放弃小满的抚养权，把他给签了。结婚协议书，你要和我结婚？只要你扮演好我妻子的角色，过往一笔勾销，我还会让人在市区给你买套房子。我不是在跟你商量，你要是不答应的话，这辈子都别想再见到小满。你打算从我身边抢走他吗？你别想多了，我只是不想让小满伤心而已。小满现在的身体状况也经不起折腾，倒也没必要拿婚姻当儿戏啊！我也不会阻止你去见小满。我希望你搞清楚，我要的是抚养他长大，陪他长大，而不是时不时的去见他一面。江雪莉，你不会是以为我对你还旧情难忘吗？你冷心冷肺、自私自利，不会再纠缠我。最重要的一点是，我也不会再对你动感情。还有比你更合适的人选吗？我答应你。带证件了吗？带了。民政局，我不会给你反悔的机会。我的那本，你不打算给我吗
。怎么，你想留着离婚用啊？想都不要想。我知道了。你，你这是干什么？我认为在小满面前表现出和谐父母的关系很有必要，所以提前适应一下，沈夫人。没有了。沈总，黄总讲完了，等您的意见呢。叫他们把我家离主卧最近的房间布置成小女孩住的儿童房，全部都要最好的。对，去把商场里的所有育儿书和玩具都买回来。懂了吗？懂什么？我有了一个女儿。嗯，那恭喜你啊，沈总。问都没问我，就把孩子给生下来了。我是孩子的爸爸，我有知情权，居然还想骗我！要不是我聪明，我这辈子都不知道自己有一个女儿。我就说，每次见到小满的时候，总有种特别的感觉。你说这是不是血浓于水啊？<笑>你没女儿，你不懂。你仔细回想一想，小满是不是和我长得一模一样？你说小满喜欢什么呢？算了，问了你也不知道。沈总，一会儿和项目部还有个会议，要不？会议？这么晚了开什么会？取消。他们不知道回去要陪女儿的吗？沈总，你冷静一点呗。我不冷静吗？呃呃，冷静，非常冷静。我这就去看。我有了一个女儿。我有了一个女儿。还有了一个女儿，我有了一个女儿。小美人鱼最后决定成全了王子，跳回了大海，变成了泡沫。小满，他睡这么早啊？嗯，他身体还在恢复，睡得一直都比较早。那我就先走了。你要去哪儿？我看其他房间都还没有收拾出来，等我明天过来再收拾。江雪梨，我有必要提醒你，我们是合法夫妻，你必须要履行妻子的责任和义务。我们只是协议结婚。我想你是没有仔细看合同，上面详细规定了你作为沈太太，该做什么，不该做什么。沈思念，我们不能这样。啊、你和梁又琪这么多年，在我这装贞洁烈女。沈思念，我害怕。你放心，我沈思年没有那么欺负钻石
。老子哪里亏待你啊？我现在还想着想着你呢。你说呀，你说呀，你给我说呀！还是不要让他知道了，江雪莉。你看我这么近干什么？不知道昨晚是谁一直往我怀里钻。坐下会打领带吗？会打领带吗？嗯。你倒是挺熟练的，看来这些年没少给别人打。嗯、张雪梨。酒店培训学的，没给别人打过。谁管你啊？真的不在意吗？那刚刚是谁一下就把脸沉下来了？<笑>爸比，妈咪，你在干什么？小曼，你怎么醒了？妈咪，你和爸比是在亲亲吗？小满意呀？嗯，是没有，妈咪是在和爸比谈话。我都看到了，要亲亲，要亲亲。小满。你有什么想要的，可以和爸爸说，爸爸晚点回来给你带回来。不用了，只要爸爸能晚上回来陪小满吃饭就行。晚上我在家做好饭等你。嗯。我今晚临时有事，可能没有办法回去了。没关系，工作重要。小满恐怕要失望了。你干什么、啊？沈思年的未婚妻今天回国，你觉得你在他那里还有什么容身之处吗？他有未婚妻？不，这不可能。沈思年当时落魄的时候，就说他未婚妻一直陪在他身边，有什么不可能的？可是我和他……沈思年对你不过就是玩玩而已，他怎么可能会接受一个背叛过他的女人？你可以不信我，但是我会让你亲眼看到的。开车。
。世事变化无常，眼泪失去了光，该怎么去掩饰慌张？如何能不设防？是否可以原谅？深爱的人都在说谎，谁又陪在身旁？誓言一片空茫，只能用直觉去丈量。爱指引的方向会不会是假象？慢慢。我给你时间慢慢考虑，是继续和沈思念不清不楚的纠缠在一起，还是回到了？沈思念有未婚妻，为什么还要和我结婚？是因为小满吗？妈妈，小满，今天爸爸公司有事，不能回来陪小满吃饭了。妈妈去做饭，全部都做小满爱吃的，好不好？爸爸答应我的，他骗人。怎么，小满不想跟妈妈在一起，只想让爸爸陪？才不是！小满也很喜欢和妈咪吃饭，但这是我第一次和爸比一起吃饭。妈咪，你是不是不太喜欢我呀？怎么会？怎么会呢？爸爸是最喜欢小满的。怎么，跟谁说坏话呢？嗯，小满，爸爸最喜欢你了。爸爸，怎么，跟谁说坏话呢？你不是和……呃，你不是在电话里跟我说公司有事，不是不回来了吗？当然是怕小满失望了，我就赶紧赶回来了。毕竟，什么事能比我女儿更重要？是不是？刚回来了，嗯，小满，你先自己玩会好不好？我去帮妈妈做饭。好，真乖。谁比较起来？怎么？感觉你今天一直不在状态。没什么，只是觉得有点累了。你要是觉得累啊，这些事儿可以交给阿姨做。睡吧。我把另一个课卧收拾出来了，今晚我还是睡那儿去吧。好像那是我们都在当时的。我觉得我昨晚已经说的够清楚了。张雪莲，你今天到底是怎么回事？我只是觉得，我们为了小满在一起，未来总归还是会分开。名存实亡的婚姻，没必要演的那么认真。总归是会分开。蒋雪莉，你把婚姻当什么了？谈恋爱你可以一走了之。现在婚也结了，孩子也有了，你还是可以说走就走的，是吗？我不是那个意思，我只是觉得你应该有你自己的生活，不能因为小满就这样硬凑在一块儿了。硬凑，张雪丽，你到底又看上谁了？张雪丽，你到底又看上谁了？别说是江城了，就是整个南省
，比沈氏集团更加庞大的也是凤毛麟角，你到底还有什么不满足的？你在胡说八道些什么？你是不是觉得我可以招之即来，挥之即去？如果是这样，那你当初就不该招惹我了。十四年，十四年，我求你不要！十四年，十四年。等一下，不，不能让他看到伤疤。关灯，关灯可以吗？我紧张。我们就忘了吧，结束这场争吵。说不出口的话，我替你做伟大，就当我没在你的世界出现过。你这是要干什么？昨晚的事情，是我情绪化了。你在说什么呢？我几点了？小满呢？已经快十二点了，小满在楼下。嗯。在小满的病情完全好之前，我会请家庭教师陪她。等她彻底康复之后，我再送她去新的幼儿园。好，好。那个，你能不能先回避一下？我去趟洗手间。嗯。醒醒，洗了澡再睡，啊马上给我去查梁月琪更齐全的资料，以及她有什么见不得人的爱好。小姐姐，中午好呀！哪来的小孩？有什么事吗？我找我爸比，我来给他送午餐。你爸比谁呀、啊？我爸比是沈思年呀。沈总，我们沈总都还没结婚，你怎么可能是他女儿？爸比和妈咪已经结婚了。胡说！许小姐昨天才从国外回来，来公司找沈总，她上哪儿结的婚呀、啊？这谁家孩子呀？这么不懂事，家长怎么教的呀？小曼，妈咪不是让你原地等着吗？你怎么自己就跑过来了？就是你啊！也不看看自己什么身份，也敢叫着小孩来攀高枝儿。我们沈总和吴云琪感情很好的，你就别想着来横插一脚。妈咪，他说的是真的吗？这还能有假？许小姐天天来看沈总，那这不，许小姐已经来了。怎么回事？怎么是你？怎么是你？求求你，求求你！那边有个男生，他有心脏病，如果他不舒服的话，你帮我叫个幺二零，你还告诉他是我让你去的
，你自己怎么不去？万一是讹我的怎么办？给给给给给！毁我的苦衷，我没有办法过去。你放心，这里有摄像头，如果有后续的费用，我都可以全部承担。我求求你了，我求求你了。嗯，行吧。坐在那边啊，好帅呀、啊！而你这还这么帅，不要走，江雪莉。你没事吧？你是？你好，我叫喜宁。是你救了我。嗯。那你救我的时候，有没有看到其他人？没看到有别人啊。虽然他都不想让他看到他，那我这么说，应该也没关系吧？好久不见，好久不见。这个是你女儿？是。这么大了。你是来找思年的？啊，不是不是，凑巧而已。小满，你先在这里等一下妈咪，妈咪马上就回来。徐小姐，你现在是已经和沈思年在一起了吗？嗯，你们当时已经分手了，然后我就和思年产生了感情，就在一起了。好，我知道了。祝你们感情美满。沈思念，我以为那都是良药去骗我的，没想到竟然都是真的。既然你已经和别人在一起，为什么还要来找我？为什么还要跟我结婚？为什么昨天晚上还要和我发生关系？妈咪，你没事吧？<笑>小曼，妈咪没事。妈咪不哭，我爸爸欺负你，他是坏蛋。小满也不喜欢他，只要妈咪开心，小满才会开心。小满，这是妈妈和爸爸的问题，妈咪也有错处。小满，不要怪爸爸好不好，都是我的错。不然小满也不用接受这些。思年，你怎么来了？怎么不欢迎我？我一会还有会，有什么事和我助理说。啊，我能有什么事儿吗？就是想见见你。许宁，我早就和你说过了。你虽然救了我，我很感激。你要什么回报，我都可以给你。但是感情，我给不了。不是我。抱歉，我还有会，先走了。哎、啊，沈思年，哎、啊，还是忘不了你那个前女友。我就不信了，等你知道他有了小孩，还会想和他在一起？小满，今天在家有没有乖乖呀、啊？哼，怎么了？怎么不理爸爸？这是生爸爸气了？还真生气了？你告诉爸爸，什么事儿？爸爸给你道歉，好不好？我和妈妈今天去你公司送午餐，看到你拿个女朋友啦。我女朋友不是。阿妹
今天是去我公司了吗？嗯。为什么不上去？不方便。怎么不方便？又何必明知故问呢？所以你有误会，为什么不来问我？你就那么无所谓吗？国风南宫，你还生气啥？江雪梨，我不知道你从哪儿听到的讹传。讹传？你们公司连前台都知道你有一个未婚妻？他们说什么你就信什么？我今天看到。上次你跟我说，你公司有事，不也是接他去了？你怎么知道的？梁又琪告诉我的，你满意了。啊你为什么还敢去见他？你对我未婚妻，我凭什么不能见他？凭什么？你干什么？疯了！除了这个不会别的吗？你背后的伤到底是怎么回事？梁玉琪这么对你，你还敢去见他？我这么久了，为什么不跟我说？和你没关系，江雪梨，你能不能不要总是那么倔啊？你要我怎么说？告诉你，梁又琪有性功能障碍，心理变态，一直以折磨我为乐。你还想听到什么？听我和你说，他用鞭子抽我，用烧火的烙铁烫我，你就满意了是吗？别说了。江雪莲，为什么最近你你明果过这样的日子，也还是不愿意来找我？我想念。你。那个未婚妻，我没有什么未婚妻，怎么不信啊？我信。我会一直的等故事发生，长留一阵的陪我到夜深，就需要这份微弱的欢乐，支撑我去推开心的迷惘。当你不在身旁，这时光悠长，催促人欢乐，还要等他。哇，四年。沈思年，嗯，你真的要起来了，快起来了！哼，你们太过分了！哎，哼，你们两个睡觉为什么不带我？我生气啦！好，好，好，那我们三个一起睡。<笑>好吧，那我就原谅你们了。妈咪，我给你准备了礼物，真的，小满，快给妈咪看看是什么礼物。哇，快给妈咪戴上。哇，小满，妈咪好喜欢呀。小满，为什么没有我的？你先把眼睛闭上。嗯，好。可以睁开眼啦，这是送给你的礼物。这是什么呀？这是和我同款的手表，我一个，漂亮爸爸一个。真是同款。有了这个，就随时可以见到漂亮爸爸啦。这表真不错呀。<笑>那么，关于这次合作项目的进展呢，就汇报完毕了。然后这段时间呢，非常感谢在座各位对我的一个鼎力配合。这个时候哪来的狗叫啊？不好意思，是我的。沈总，您这手表很别致啊。我女儿送的，亲子款，独一无二，连她妈妈都没有。怎么样，和我配不配？配
跟您的这身穿搭呀，简直是绝配。你眼光很不错，这个项目我签了。哎呀，谢谢谢谢谢谢沈总。沈总，这是当年您出事的现场的监控，当年是江小姐拜托许小姐救的您。这件事，许小姐从未提过。江雪丽，这么多年，你分明心里有我，为什么要一直瞒着我？分不下去。今天晚上我要办一场宴会，当众宣布我和雪梨的关系。是。江雪梨，凭什么？哼，既然你回来了，那我就让你在宴会上身败名裂。妈咪，我好看吗？嗯，小满是这个世界上最漂亮的小公主。我好喜欢现在呀！喜欢现在，嗯，和爸比、妈咪在一起，每天都很开心。那以前你和妈咪单独在一起的时候就不开心吗？现在是双倍开心，小嘴真甜。走吧，江雪梨，你竟然还敢把这个野种带来！许小姐，我知道你不喜欢我，但我不许你这么说小满。你把这野种带来，不就是丢四年的脸吗？怎么还怕人说不成啊？今天是什么场合，你不知道吧？来的呀，都是有头有脸的人物。我劝你呀，趁早滚蛋，别在这丢人现眼。妈咪，不是爸爸让我们来的吗？一个不知道哪来的小野种，还敢叫思年爸爸？思年他只是一时鬼迷心窍，我想。他会反应过来，谁才是对他最好的人。嘴巴给我缝干净点。阿姨，老实说了，恶毒的巫婆是没有人会喜欢的哟。哼，你们是你们逼我的。各位看好了，隆重介绍一下，这位许小姐，年纪轻轻就被野男人搞大了肚子，连孩子班是谁都不知道，还想着抢我未婚夫思年。这样下贱的女人，凭什么来参加这个宴会？呸！真不要脸，哪来那么厚脸皮，敢和许小姐抢男人？不知道沈总和许小姐感情好得很吗？当然了，我也很体谅你，这么多年带着这一个小拖油瓶也不容易，更何况这孩子都这么大了。连孩子班是谁都不知道呢。没想到打扮的人模狗样的，居然是这种人。孩子的爸爸是谁都不知道，那不就是人尽口福吗？来宴会就是来攀高枝的吧？还把女儿给带来，什么心思啊？你们根本就不知道事情的真相，你们凭什么这么说？小满，我们走。站住！今天你要是不承认这个野种是你和野男人生的。还有，和许小姐道歉，不然你就别想走。没事吧？小满呢？爸爸，小满没事儿。这个坏阿姨一直欺负妈妈。思年，江雪梨这个女人，竟然带别人的野种来参加你的宴会。这种人根本就是无可救药。许宁，我是不是警告过你不许动他？把我的话当成耳旁风了吗？哎，你们，谁给你们的胆子？赶紧给我滚！沈思年，你到底为什么这么护着他？这个贱人当初抛弃你的样子，你忘记了吗？你一事无成的时候，是我一直陪在你身边。这种人根本就养不熟的，他背叛过你一次，还会背叛你第二次。许宁。当年的事你想瞒一辈子吗？你不要一而再、再而三的触犯我的底线。什么事儿？哼，分明是我掏心掏肺的对你这么多年，而你呢，却对我视而不见。当时你是怎么救我的？你自己心里清楚。难道他已经知道了？我说过。我从未有，也不会对你有一星半点的感情，是你想要的太多了。这个女人都这样对你了，你还要把她视为珍宝是吗？就连这个野种，你也要一起认下是吗？许迪，小满就是我的女儿，你要再敢说她一个不字，我会让你后悔的。怎么可能
她怎么可能是你的女儿？我查过了，江雪离这些年一直和那个姓梁的在一起，她怎么可能是你的女儿？我沈思年的女人，不需要自证。不可能，她姓江，叫江满，她怎么可能是你的女儿？我老婆辛辛苦苦的给我生下孩子，跟她姓怎么了？来人！把他给我拖下去！我不想在江城再看到他。是假的，是假的，我是假的，我是假的！啊、可爱丽儿放出任何的声音，鸡蛋他只疼吗？对不起，今天是我给你添麻烦了。我不是让你跟我说对不起，而是让你记住，以后再遇到这种解决不了的问题，你可以第一时间想起我。我已经不是当初的沈思年了，现在的我，可以帮你摆平很多事情。这次的麻烦归根到底还不是因为你。你说什么？嗯，没什么。再有下次该怎么办？不会再有下次了。江雪梨、啊，我们是夫妻。诈骗电话。啊，你还是接一下吧，小满还在。我没有看呀，我在乖乖闭眼睛。你最好是有天大的事情告诉我。今天可是听说我们沈总成护妻狂魔了，难怪最近都见不到你人影了。没事，我就挂。哎，别啊，咱兄弟几个知道你脱单了，都好奇着呢。来老地方和兄弟们喝点。我去吧，沈思年，少喝点酒。嗯，一定听老婆的话。好了，快去！瑞瑞，最近这段时间生意怎么样？还不错。哎，来来来来来，坐坐坐坐坐。嘿嘿嘿嘿。哎呦，这不是我们马上新婚的沈总吗？脱单了都不通知我们，你也太不够意思了。得罚酒。不了，<笑>我老婆不让我多喝。没想到我们堂堂沈总，居然还是个居内的人。哎呦，不过呀，我还真没想到，你居然不声不响的脱单了，孩子都有了。我还以为啊，你一直惦记着你那个初恋呢。不过啊，确实该往前看，一直都是他。不，你说什么？你的意思是，你的老婆就是那个甩了你的初恋？是他，我勒个大操！你竟然又和他在一起了？对呀、啊，你不是一开始就打算报复他吗？算了，舍不得。哎，雪梨，你来干什么？前阵子啊，那么逼你，是妈做的不对。妈也想明白了，你哥的彩礼钱啊。还是得靠他自己，这手心手背啊都是肉，你也是妈妈的宝贝啊！你不用假惺惺，直说吧，要多少钱？瞧你这孩子说的这什么话呀！我什么也不想要，我呀就是想咱们一家人啊团团圆圆一起吃个饭。
杨又琪，你要去哪儿？妈，我已经和他离婚。我实话告诉你吧，你哥结婚啊，就差三百万的彩礼。梁少已经答应了，只要你把他伺候开心了，就把钱给你哥。你今天啊，就老实的在这儿待着吧。别白费力气了，你跑不掉的。什么事儿？收到我发你的照片了吗？好好看一看，你一心爱着的女人，现在在和谁在一起？江雪莉，听说你最近这个沈太太做的很顺心啊？你到底想干什么？我想知道，比起沈四年，我究竟差在哪儿？像你这种变态，跟他完全没有办法相提并论。你也就能嘴硬这一会儿了。别过来！还是那么可爱啊，就这么一把小刀子，你还想拦住我呀？你不要跟我说这种恶心的话。哦，我已经，我已经不是被你几句话就可以吓住的江雪梨了。你以为沈四年飞黄腾达了，我就拿你没有办法了吧？我从来都不怕，我在乎的人只有沈四年和小满。我妈态度你也看到了，我在家从来都不是备受重视的那一个，我自己怎么样根本就无所谓。但是，你不能动沈思年，你就那么在意他？他是我前二十年人生中唯一对我好的人。我也能对你好，杨又琪，你懂什么是爱吗？怎么，就你和沈思年懂什么是爱，是吗？上学的时候，我们都很穷，他一日三餐只吃一个馒头，就着学校食堂免费的糖，但是，他却舍得给我买礼物，请我吃一顿好的。就这种廉价的东西也能讨好到你？廉价。我不觉得廉价，梁又琪，这种珍贵的心意，像你这种人，是永远无法理解的。是，虽然你很有钱，但是在我心里，你比谁都残缺，看着比谁都可怜。你找死！谁？我是不是警告过你，你要再敢动江雪？我会让你付出代价，沈思年，你算个什么东西啊？你想只手遮天啊？我梁氏家大业大，你难不成想插手我们梁家？别动我，放开！当年你用非法手段和我竞争，我没来找你麻烦，现在你自己反而送上门了。沈思年，你算个什么东西啊？你以为你现在赚了几个小钱，你就很厉害了吗？就凭你能保护他？当年要不是你无能，他根本就没必要嫁给我。你说什么？梁瑶琪，你在胡说什么？他跪在地上求我，求我饶你一命，求我不要破坏你的前途。但是，你知道吗？你现在的这些荣华富贵，都是你的女人跪在我的身下求来的。<笑>沈思年，你这辈子都不知道，他为了让我放过你，他做了什么？他的那副样子，像极了一条母狗。啊！我呸！手下败将！我告诉你，沈思年。只要我还姓梁一天，他就被我玩弄一天。你找死！沈思念，我们回家好不好？小满，小满在等我们。一切都过去了，别打了。
我会让你一辈子都待在监狱里。就凭你？你完了！喂，爸，什么？你干了什么？没有啊！李经理，你做了什么？我说过，我会让你一辈子都待在监狱。带走。他说下了你，我就是想问问你，我和沈思年屁股到底差在哪儿？啊、放心，有我在，从今以后的每一天，只要有我沈思年在，我就绝不允许任何人伤害你，包括我自己。我不会让自己活到过去，你也不应该。你说的对，我们不应该活在回忆里。我已经错过了我们的誓言。幸好在第十一年，我们又重新相遇，不是吗？往后余生，我们还有很多个十一年。是我独上世界的。<音>